Sika, sikiliza swali lingine hili sawa. Swali hili linasema hivi. Okay, nasema hivi. Mwanamke anayechukia ndoa huanza hivi. Mwanamke anayechukia ndoa huanza hivi. Msikilizaji wa Red Africa, sikiliza msomee message kutoka kwa msikilizaji wetu hapa Red Africa. Nasema hivi. Samahani, nahitaji ushauri au msaada. Mimi ni dada, umri miaka 28. Nina mtoto mmoja na niko kwenye ndoa huu ni mwaka wa tano. Tatizo langu ni kwamba sifra hii tendo la ndoa, yani mwanaume anaweza kwenda hata raundi tatu nisifike kileleni. Nimeficha hili tatizo kwa muda mrefu lakini naona linaendelea kuongezeka ukubwa na linaniumiza moyo wangu dokta. Sasa nimeanza kumchukia mume wangu na ndoa imeanza uh, kunitisha. Naomba msaada wako kabla sijavunja hii ndoa. <laughs> Unasikia? Anasema 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 nina mtoto mmoja niko kwenye ndoa mwaka wa tano tatizo langu ni kusifaiki ndoa ndoa yani mwanaume aweza kwenda raundi tatu. Sasa kuna wanaume wa jinga anafikiria kwamba kwenda raundi tatu ndio ujanja. Mhm. Mm Nikupenda kwambia kwamba ni ujinga. Sasa hivi unaweza ukaenda raundi tatu. Sawa? Lakini <laughs> mwanamke asifike kileleni kama huyu mama anavyoshuhudia. Kwa sababu gani? Hugusi na kusugua maeneo sahihi katika viungo vya uzazi vya mwanamke na katika maeneo mengine. Mwanamke ana maeneo 16 katika mwili wake ambayo yana miisho mingi ya mishipa fahamu. Katika maeneo hayo 16 kuna matano ambayo yana hisia nyingi sana. Kuliko eh, mengine ndani eh, 11, sawa? Sasa ili usio mwanaume unayeboa, naomba unisikilize sasa. <laughs> ili usio mwanaume unayeboa, lazima uwe na vitu vingi vya kumfanyia mkeo. Sasa ukiwa unafahamu mambo matatu tu. Huyu mwanamke anajua utaanzia wapi, utaishia wapi. Kwa uhusiano wa muda mrefu, sawa? Lazima hiyo itamboa kwenye akili yake, hatarajii utamu. Wanawake wengine anafanya mapenzi na mume wake, lakini anamwata mpenzi wa zamani, anavutia hisia kule, ndio ana ndio anafika kileleni. Sawa, <laughs> tafiti zinaonyesha hivi. Asilimia kati ya 67 hadi 84 ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni, kumbe hawajafika. Sasa hiyo halisi ya uzuri. Inatisha. Hivyo basi, ukifahamu jinsi ya kumuandaa mwanamke. Mwanamke inapaswa umtoe kwenye pointi kutoka kwenye pointi 0 mpaka pointi 20. Sasa unapokuwa unamuandaa, unazikamua hisia kutoka kwenye mashavu, unalamba lamba mashavu haya, unalamba lamba shingo, unalamba lamba kifua, unalamba lamba matiti, unalamba lamba kitovu, miguu na ilamba na kubonyeza bonyeza na kupapasa hapa na pale katika maeneo yale 16 yote. Unazikusanya hisia kutoka kwenye mwili zote unazipeleka kwenye eneo husika viungo vya uzazi vya uzazi vya mwanamke. Zikifika kule kwa hiyo unamtoka kwenye pointi 0 mpaka pointi 15 au 16. Kwa hiyo unapomuingilia ndani ya muda mfupi mwanaume mwanamke anakuwa amefika kileleni kwa hiyo anasikia raha. Nimezungumza na video ambayo nimeweka kwenye YouTube anasema kuna kufika kileleni nusu na kuliko jaha. Kwa kuna mwanamke ambaye anafika kileleni lakini hajafika kwa mshindo kama kwenye message ile ambayo nimeisoma ya mwanzoni. Mwanamke anafika kileleni lakini hatoi yale maji yanayoruka au hapiga hata kelele za utamu. Sasa huyu anakuwa hajaridhika. Sasa katika ulimwengu huu, hapana mwanamke uliye naye aishi tabia na wanawake wanne wanaume wanne kabla yako, lazima atakulinganisha. Akulinganisha akiona ufai, akichepuka. Lingine kama una maumbile madogo, membamba au mafupi, inawezekana unashindwa kugusa maeneo mengi yenye miisho ya fahamu katika kiumbe cha uzazi cha mwanamke. Lingine ambalo lipo Kuna mikao ambayo inakuwa ni rahisi kwa mwanamke kufika kileleni lazima ujue mikao gani mke wangu inamfikisha mwanamke kileleni inamfikisha kileleni kwa urahisi kama ujue mikao hiyo nazo video clips zina majarida ambayo yanakusaidia kufahamu mikao na maeneo yale 16 ya kushika mwanamke ili afike kileleni kwa urahisi kwa hiyo unaweza kuagizia kwa gharama ya shilingi 10000 na kutumia kama una 10000 nyingi uliko mke wako itakula kwako kwa hiyo mwanamke lingine ambalo lipo wanawake wengi wanafikisha kufika kileleni kwa sababu wao wenyewe hawajitahidi kumwandaa mwanaume unajua kuzile dawa ambazo kwa zinaambiwa kabla hujaitumia itikise sasa mwanamke ambaye anakaa na lala kama panzi aliyekufa anajikuta zile hisia zimeganga lazima usitikise ziweze kuyeyuka unafikiri kama mtu anatoka jasho mwanaume mmoja akasemaje <laughs> mwanaume mmoja akasemaje mwanaume mmoja akasema hivi nikufanya mapenzi na mke wangu najiona kama vile mimi ni mhudumu wa hoteli yani mimi ndio nahangaika kupeleka chakula mezani yeye ni kula tu Sasa hii inaboa, sawa? Yani kisa mwanaume ndo nehangaika. Mwanaume mgini akasemaji katika tafiti ya madaiyo ya mbali kwa nayanda. Asma hivi, wanawake hawajui, ila ingiza toa, ingiza toa, ina tumia mkufu. Tunachoka. 
Kwa na nyingi ungezeni yani ujanja mwanaume ana maeneo kumi na mawili katika mwili wake ambao yana maisha mengi ameshafahamu lazima ujue jinsi ya kuyashughulikia maeneo yale kumi na mawili Sasa ujui unamlomo tu mume wako na wewe mume wako na kulomo wewe ndipo story ya kweli Japo kwa mdangu vile unaenda speed sana sawa mama mmoja yuko ndani ndoa miaka kumi na mawili anasema kama kesi kama hii hafikishi kila leo na mke wake na mume wake amekuja ofisini nikamwambia nacho kitabu cha jinsi ya kumdogesha mwanaume na kufanya urafiki na kiumbe cha mwanaume akachukua kitabu kile akafanyia kazi yule. Alipofanyia kazi na mwanaume naye akaongeza bidii. Aka na mwanamke kama anaanza kufikia kileni. Mwanaume mwanamke anampigia simu ananiambiaaje? Asema daktari. Yaani siku hizi mwanangu achelewi kazini. Yaani ananipigia simu mara kwa mara hata akiwa kazini, acheck msije kumsaliti. Wakati kwenye mwanangu alikuwa afanyia hivyo. Kwa sababu nilikuwa mtamu, hataki mwanaume mwingine aonionje. Eh, Unaweza kuona jinsi kwa hali ni mambo ambayo pande zote mbili zifanye kazi. Sawa, mtu mmoja akasema katika tafiti ya mada ambayo alikuwa nimeruhusu kwenye YouTube. Akasema hivi, nataka mimi na mke wangu tu tunakutana katikati. Yeye anahangaikia upande huu na mimi naangaikia upande huu tukutana katikati. Na ndivyo inavyopaswa. So, Iwe, hii ni kliniki ya afya mapenzi. Hii ni kliniki ya afya mapenzi hapa Radio Africa inakupa vitu vya uhakika. Vifanyie kazi. Sawa, so, usiosikiliza tu alafu na viacha. Ah, mama mmoja 